。瑞，你什么时候用第一实验室？直接来，其他人想用，最好是中午、下午吃饭时间来。好嘞，教授，我土法科研，暂时用不着高端设备，有空我帮你看看。你先干着，加油！拿纸笔来，我给你们写培养基配方。每种菌培养基不同，每个人严格按我要求做，减少失误，争取今天初步改良三四个菌。我会全程给你们的操作打分，分数高的，论文作者署名可以靠前。哦，范桃慌忙递来几张白纸和中性笔，我提笔开写，劳动力们在一旁等待，脸色紧张。有人小声议论：一天改良三四个。是不是速度太快了？我不太敢信，这实验肯定得持久战几个月都算快的。细菌突变毕竟是很偶然的，看看文瑞的本事吧，咱们就是干活的。来吧，领任务，一人一张。众人散开，到各自实验台前忙碌。我在一排排实验台前巡视，目光锐利，紧盯每个人的操作。狼高哥，接种环烧到红热，想污染培养基吗？哎、范桃。乱七八糟的东西收拾干净，枪头和血清一夜气归位。杜来，那水浴锅昨天就在用吧，清洗一下，加点抑菌剂，叠加双抗，加 2% 硫酸铜。范桃去干干卫生，培养箱用 0.1% 的新洁尔灭洗一下，水盘加点饱和磷酸氢二钠。在我一声声命令中，所有人感受到两个字，那就是专业。现在从一号实验台开始，每瓶取一点样品放在显微镜上，我会挨个过目。我吃下菌类透视胶囊，哦、来到许廷峰的显微镜前，俯身观察。二号菌觅食中，环境中葡萄糖含量不足，二号菌饥饿，生长迟缓，繁殖速度下降百分之五十。第一个培养瓶加一倍葡萄糖，加完记下时间和剂量。好的，马上做。然后我来到范桃的显微镜前俯身，杂菌污染了。那我重新养一瓶，暂时不动，让他们上，看看你的菌能不能把杂菌的养料抢光。我下一轮再来看，如果杂菌繁殖太多，再考虑换瓶。范桃连连点头，陷入自责情绪中，沉思是哪个环节没处理好。作为实验室的老手，他不该出现低级错误。第二瓶加微量乳糖，第四瓶上调 pH 值。到 7.2 我每到一台显微镜前，旁边的同学便紧张万分。哼，有什么好紧张的？都是同学，研究生还怕高中生吗？然而我走到他面前的时候，他却越来越紧张。哎、为什么我是全场最紧张的？手你别抖啊！和吕教授做实验都没手抖过，怎么能因为一个高中生手抖？左兄不必惊慌，时间不急。然后我俯身观看显微镜，呃、不错，四号屏放恒温箱，二十度。一上午时间迅速过去。大多数的培养瓶进度神速，纷纷冒出白色菌落。哦，文瑞有点东西，一上午养出这么多菌落，比起咱们自己养菌，他速度快两倍。呃，能养活是个好的开始，但按照资料本的数据，很多菌到下午会密集死亡，就看文瑞能不能力挽狂澜了。进化了没有？看起来没进化啊！急什么？这才一上午，真以为细菌进化是换衣服啊？说换就换，一个星期能扑遍一个，就算神速了。每个人四十分钟吃饭，错峰吃饭，一半人先去，另一半人在这继续盯。咱们实验进入关键时刻了，下午三点钟左右会有一波密集的进化，争取今天进化出三四个菌种。饿了的先去。许霆锋给我带几个包子，食堂坐着几位领导。话题自然而然集中在文瑞身上。我看文瑞今天忙起来了，一上午指挥第二实验室。他有目标了吗？大子刊，文瑞想发一篇大子刊、啊。大子刊太激进了吧？有高中生发大子刊的先例吗？没有吧？不清楚。我听说有大二发顶刊 sale 的天才学生，好几年才出一位。高中生搞科研，出成果少之又少，还想发大子刊？应该没有先例，这不是凤毛麟角了，压根就是前无古人。吕教授认为呢？是不是也觉得你这小徒弟太激进了？文瑞不是激进不激进的问题，是心浮气躁。这种浮躁孩子最是气人。老吕年纪大了，生气容易心脏病，不如把文瑞给我带，我帮忙摆平这个麻烦。啊、老纪，你算盘声太响了，想从我手里抢走文瑞，你不妨给我办理下点炭疽菌，我觉得也有些激进。但年轻人嘛，敢闯总不能拦着。大子刊或者小子刊，要看实验情况而定。实验怎么样了？哎，那不是左高明吗？叫来问问。
，来坐聊聊天。文瑞的实验怎么样了？上午很顺利，一直培养工程菌，每人培养一种，一口气养五瓶。文瑞指导之后，我们养菌的速度很快，比我亲手养至少快一倍。啊，比你养还快一倍？我记得你是吕教授手底下养菌最快的学生吧？是，高明养菌比我还快一点，青出于蓝。文瑞养菌有什么诀窍吗？他用肉眼观察，看显微镜里菌的状态。然后给我们下命令，该往培养基里添加什么？我觉得挺不可思议的，仿佛他是个细菌大夫，望闻问切，他只需要望就能判断细菌该补什么。哦，文瑞是奇人异人啊！下午开完院系例会，我有空去实验室瞧瞧。来吃饭之前，文瑞给我们说，下午三点左右会有一波密集的进化，他想今天初步改良三四种工程菌。精确到三点钟吗？怎么能如此精确的？今天一口气改良三四种工程菌，我以为至少得几十天，今天就可以进化吗？能这么快的？太快了，年轻人是真敢想啊！我们干活的同学路上讨论了一下，也说可能性不大，但是文瑞宣布的时候很有信心。<笑>有意思，真有意思。下午三点是吧？例会如果结束的早，我必须赶过去看看。下午两点，第二实验室，半数菌群进入生死关头，进化窗口开启，倒计时一百秒，共有以下两种进化方向。范、哎、桃听我指挥，准备。方向一：暴食，加入微量碳酸氢钠、乳糖、硫氰离子。菌群有八万分之一的个体将增大食量，繁殖速度上升百分之二十，才百分之二十，太拉垮了。方向二，向天再借五百年，加入微量硫氰离子、唾液腺激素、氯化钾、双抗，置于十摄氏度恒温中培养十分钟，菌群的十万分之一发生突变，突变者平均寿命上升百分之五百。哦，好，就这个了，氯化钾和双抗加一点，然后涂两口唾液。什么唾液？快呀、啊！然后他往培养基里吐了两口唾液进去，搅匀，十摄氏度恒温，培养十分钟。快，十分钟后大部分菌会死掉，不必慌，保持培养，等再养出菌落。观察菌的各个指标，大小、繁殖速度、寿命、形态，统统记录。明白。呃，为什么要加唾液？唾液成分和血浆近似。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。哦，懂了懂了。过半菌群进入生死关头，进化窗口开启。倒计时五分钟，共有一种进化方向。杜来准备、哦。方向一：双发战机，加入微量尿酸、尿素、葡萄糖，菌群将有四千分之一的个体突变，突变者尾部长出两根巨大鞭毛，大幅增强运动能力，前进速度上升百分之三百。尿酸、尿素、葡萄糖，统统加进去，微量、呃。只有尿素和葡萄糖，咱们这没有糖尿病人吧？你速去厕所尿一个试管底。再加点葡萄糖，直接往培养基里加尿嘛？没错，童子尿。杜来一副如同做梦的表情，满脸不可思议，但还是跑去厕所了。这波又是什么操作？巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉！哦，懂了懂了。三点十分，吕承恩和楼院长出现，目标明确的奔向文瑞。